அருமையான கல்வி விழா ஃபெப்டி என்ற ஒரு பாடத்திட்டத்தை அறிமுகம் செய்யக்கூடிய விழா பிரிட்டோ அகாடமியின் இருபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு நிறைவு விழா மற்றும் ஃபெப்டியினுடைய லோகோ வீகேனுடைய லோகோ அவைகளையெல்லாம் அறிமுகம் செய்யக்கூடிய ஒரு நல்ல விழா இந்த விழாவுக்கு மிக சிறப்பாக தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்தியாவே வியந்து பாராட்டும் தமிழக முதல்வர் அவர்களால் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்க வைத்து மிக இளம் வயதிலேயே அமைச்சரான பெருமை என் அன்பு தம்பி மனோ தங்கராஜுக்கு உண்டு அந்த அளவிற்கு இளம் வயதிலேயே தன்னுடைய இயக்கத்திற்காக அரும்பாடுபட்டு அந்த குமரி மாவட்டத்தை அந்த க திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் கோட்டையாக தக்க வைத்த அந்த உழைப்பிற்கு நம் முதல்வர் கொடுத்த பரிசு தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் அவர் தலைமை தாங்கக்கூடிய அற்புதமான விழா இந்த விழாவுக்கு எனக்கு முன்னால் உரையாற்றி மிக சிறப்பாக அமர்ந்திருக்கின்ற என்னுடைய வகுப்பு நண்பர் இந்த அருமையான ஆடிட்டோரியத்தை இந்த லோயலா கல்லூரிக்கு வழங்கிய ஒரு மாபெரும் கொடையாளர் நாங்கள்லாம் படித்த ஸ்கூலுக்கோ அல்லது காலேஜுக்கோ எங்களுடைய பேரை தான் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் லியோனி ஜிடிஎன் காலேஜில் படித்தார் சென்ட் மேரிஸில் படித்தார் அப்படிங்கிற பெயர் மட்டும்தான் எங்களால் தர முடிந்தது ஆனால் இப்படி ஒரு மாபெரும் கட்டிடத்தை கொடுத்து வாழ்நாள் முழுவதும் இந்த கல்லூரியில் பல லட்சம் மாணவர்கள் பயனடைகின்ற வகையில் சேவியர் பிரிட்டோ ஆடிட்டோரியத்தை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களால் திறந்து வைக்கப்பட்ட இந்த ஆடிட்டோரியம் அதே மாதிரி நாங்கள் படித்த ஸ்கூல்லையும் பிரிட்டோ ஹால் அப்படின்னு ஒரு இருபத்தஞ்சு வகுப்பறை அவரால் கட்டி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இது மாதிரி தமிழ்நாடு முழுவதும் அவர் கால் பதித்த இடங்களிலெல்லாம் கல்வி பணி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எனது அருமை வகுப்பு தோழர் கெரி இண்டே லாஜிஸ்டிக்ஸினுடைய நிர்வாக இயக்குனர் சேவியர் பிரிட்டோ அதற்கு அடுத்து எங்களுடைய மரியாதைக்குரிய மூத்த இயக்குனர் அப்பா அவருக்கு எனக்கு என்ன ஒரு பெரிய தொடர்பு அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஆடியோ கேசட்டில் லியோனியோட பட்டிமன்றம் தமிழ்நாடு முழுவதும் கேட்டுக்கொண்டிருந்த காலத்தில் முதன் முறையாக சென்னைக்கு என்னை அழைத்து அருமை தம்பி விஜய் அவர்கள் நடித்த செந்தூர பாண்டி என்ற படத்தின் நூறாவது நாள் விழாவில் என்னுடைய பட்டிமன்றத்தை அமைத்து முதன் முறையாக என்னை சென்னையில் பேச வைத்த பெருமை அருமை ஐயா எஸ்ஏ சந்திரசேகர் அவர்களுக்கு உண்டு அதுவும் லியோனினா அன்றைக்கி யாருன்னே தெரியாத ஒரு ஆள் நான் ஆனால் என்னை என்னை அன்றைக்கி வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு சண்டே அன்றைக்கி ஈஸ்டர் அன்னைக்கு நான் ஒரு வீட்டில் மதியம் காலையில் டிஃபன் சாப்பிட்டு அவ்வளோ ஒரு அருமையாக கார்டியெல்லாம் இன்வைட் பண்ணி அவங்களும் சோபா மேடமும் அந்த முதல் சென்னை மேடையை எனக்கு அமைத்து கொடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ரசிகர் என்னுடைய ரசிகர் எஸ் ஏ சந்திரசேகர் ஐயா அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வாழ்த்து அதே மாதிரி விமலா ராணி பிரிட்டோ இவ்வளோ பெரிய வசதியான ஒரு மனிதருடைய மனைவி அவங்க எவ்வளோ ஹாயாக இருக்கலாம் நினச்சா ஆனால் குழந்தைகளுடைய கல்வியை பற்றி சிந்தித்து ஒரு பாடத்திட்டத்தையே உருவாக்கி பிரிட்டோ அகாடமி என்ற ஒரு கல்வி குழுமத்தையும் உருவாக்கி அதை நிர்வகித்து வருகின்ற அவருடைய அன்பக்கும் பாசத்திற்கும் அனைவரும் பலத்த கரவொலி எழுப்பி விமலா ராணி பிரிட்டோ அவர்களை வாழ்த்தும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இவ்வளவு பெரிய விழாவில் நான் எவ்வளோ நேரம் பேசுகிறது நான் எங்கே பட்டிமன்றம் நடத்த போனாலும் இந்த கேள்வியை கேட்பேன் ஐயா நான் எவ்வளோ நேரம் பட்டிமன்றம் நடத்துகிறதுன்னு ஒரு ஊரில் போய் கேட்டேன் இந்த ஊர் தலைவர் வந்தார் நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் பேசுங்க இல்லையோனி நாங்கள் காமன் நேரத்துக்கு மேலே உட்காந்துருக்க மாட்டோம் அப்படின்னு அதுக்கு ஏண்டா என்னை திண்டுக்கலேருந்து கூட்டி வந்தீங்கன்னு ஊர் முழுவதும் ஸ்பீக்கர் கட்டியிருக்கான் எல்லாம் வீட்டில் படுத்துக்கிட்டே கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க நீங்கள் மேடை போட்டு பேசிட்டு வீட்டுக்கு போங்கங்கிறான் அவங்கெல்லாம் வீட்டில் படுத்துக்கிட்டே கேட்பாங்களாம் நான் வெறும் நாற்காலியை பார்த்து பேசிட்டு அப்படி ஒரு பேச்சு பேசுகிறதுக்கு பேசாமல் இருந்துடலாம் என்னுடைய அருமை தம்பி ஈரோடு மகேஷ் தமிழ்நாடு முழுவதும் தன்னுடைய அழகிய பேச்சாலும் அருமையான நகைச்சுவையாலும் மக்களை கவர்ந்த என்னுடைய அருமை தம்பி அது மாதிரி வெறும் நாற்காலிகளை பார்த்து பேசுவதற்கு நாங்கள் அல்ல ஒரு கலைஞனுக்கு மிக முக்கியமானது எது என்று சொன்னால் 
மேடையிலே போர்த்தப்படுகின்ற பொன்னாடையோ கொடுக்கப்படுகின்ற நினைவு பரிசா அல்ல ரசிகர்களின் சிரிப்பொலியும் கரவொலியும் தான் ஒரு கலைஞனுக்கு அழியாத நினைவு பரிசு அது இப்போ பாருங்கள் நான் கேட்காமே கிடச்சிருக்கு பார்த்தீங்களா இன்னொன்று அந்த பக்கம் எலக்ட்ரானிக்கில் கைதட்டுருக்குது அது சும்மா டுபாக்கூர் நீங்கள் கட்டுற தட்டுற கைதட்டு தான் உண்மை நம்ம விமலா ராணி பிரிட்டோ வந்து வந்தோடனே ஒரு அருமையான மெசேஜ் சொன்னாங்க ஒரு வழியில் இருந்து தான் ஒரு சாதனை பிறக்கும் உண்மையில் அந்த வாக்கியம் என்னை ரொம்ப பாதிச்சிருச்சு காரணம் நானும் ஒரு வழியிலிருந்து உருவானவன் தான் எங்கள் வீட்டில் பத்து பிள்ளைய அவங்க வீட்டில் எஸ்சிஎஸ்சி ஐயா வீட்டில் அவங்க இது பிரிட்டோ சேவியர் பிரிட்டோ வீட்லேயும் ஏகப்பட்ட பிள்ளைய எங்கள் அப்பாவும் அவங்க அப்பாவும் ரொம்ப சமுதாயத்துக்கு அருமையான சேவை செஞ்சுருக்காங்க குடும்ப கட்டுப்பாடை பற்றி கவலையே பல்ல அவங்க குடும்ப கட்டுப்பாடுங்கிற அந்த சிஸ்டத்தை சட்டத்தை மீறினதுனால பிறந்தவன் தான் லியோனி இரண்டே பெருக ஒளிமயமாய் வாழ்க அப்படின்னு எழுதி எழுதி போட்டிருந்தாங்க எங்கள் வீட்டு முன்னாடி எங்கள் அப்பா ரெண்டோட நிறுத்தியிருந்தால் நான் மூணாவது பிள்ளையாக பிறந்திருக்க முடியாது அப்படி பார்த்தா பிரிட்டோவை நீங்கள் என்ன யோசனை பண்ணி பாருங்கள் அந்த குடும்ப கட்டுப்பாடுங்கிற சட்டத்தை மதிக்காத நபர்கள் யாருன்னா எங்கள் அப்பாவும் பிரிட்டோவோட அப்பாவும் அதில் எங்கள் வரிசையாக மூணு ஆம்பளை பிள்ளைய பிறந்தோன்னே எனக்கு அடுத்து ஒரு பொம்பளை பிள்ளை பிறஞ்சி அவ்வளோதான் எங்கள் அப்பா அந்த பொம்பளை பிள்ளை மேலே தான் கவனம் போகிறான் பாவட ஜாக்கெட்டு பவுட்ரு அந்த பிள்ளைக்கே தான் வாங்கி கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தார் எனக்கெல்லாம் வருஷத்துக்கு கிறிஸ்மஸ்க்கு கிறிஸ்மஸ்க்கு ஒரு டவுசர் எடுத்து கொடுப்பார் அப்போ எங்கள் அப்பா சொல்லுவார் எப்பா என்னப்பா அந்த பிள்ளையவே கவனிச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க நான் ஒரு பிள்ளை இருக்கேன்னு தெரியாதான் அந்த பொ பெண் குழந்தையவே கவனித்தவனுடைய விளைவு நான் நெக்லெக்டட் சைல்டு ஆகிட்டேன் ஓரங்கட்டப்பட்ட குழந்தை அந்த ஓரங்கட்டப்பட்ட குழந்தையாக நான் இருந்ததுனால என்னுடைய ப்ரெசன்ஸை காட்டிக்கிட்டே இருக்கணுங்கிறதுக்காக வெவ்வேறு குரலில் பேசுகிறது வெவ்வேறு மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுறது எங்கள் அப்பா அம்மாவும் சண்டை போடுற மாதிரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் காட்டுறது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி பண்ணி நான் இருக்கிற கூட்டத்தை கூட்டத்தில் நம்ம தனியாக தெரியணும்டா அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி என்னுடைய திறமையை நான் வளர்த்து கொண்டு வீட்டிலே நான் பொம்பளை பிள்ளை காரணமாக ஓரங்கட்டப்பட்ட அந்த வழி தான் லியோனி என்னைக்கு உருவாக்கியிருக்கு இன்னைக்கு வந்து அந்த மாடர்ன் அந்த சோசியல் மீடியாவை குழந்தைகளுக்கு எப்படி பயன்படுத்துறது இப்போ ஒரு ரெண்டு வருஷமாக ஆன்லைனில் தான் பயிருங்க எல்லாம் படித்தானுங்க என் பேர பிள்ளைய ஆன்லைனில் உட்காந்து படித்த அந்த கொடுமையை நான் பார்த்தேன் பருதாமல் இருக்கும் அந்த மிஸ்ஸு அனாதையாக பாடிக்கிட்டு பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அவங்கள உண்மையிலே வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி ஒரு கொடும உலகத்தில் வேறு யாருக்குமே அமைய முடியாது யாருமே கேட்காமல் தனியாக ஒரு கேமராவை பார்த்து எவ்வளோ நேரம் பேசுகிறது அதே மாதிரி அந்த ஒரு கிளாஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் கிளாஸு மிஸ்ஸு நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க ஏதோ ஒரு ரைம் நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க நான் பக்கத்து ரூமில் உட்காந்து பேர பிள்ளையை ரொம்ப அருமையாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க கிளாஸு அப்படின்னு நினச்சா திடீர்னு வாய்ஸ் வேறு மாதிரி மாறிச்சு மிஸ்ஸோட வாய்ஸ் மிஸ் சொல்லி கொடுத்துருங்க ஐ எம் கோயிங் டு டீச் யூ த ரைம் கமான் சே த சில்ட்ரன் கமான் சே பே அகைன் மீ அப்படின்னு சொன்னாங்க திடீர்னு பார்த்தா டே பட்லு என்னடா சமோசா விட்டுட்டு நீ என்னை விட்டுட்டு தின்னுக்கிட்டு இருக்கேன் இல்லைடா மோட்டு நான் வந்து உடனே விட்டுட்டு நான் சாப்பிடுவேனா என்னடா அப்படி பேசிட்டுருக்கேன் டே பட்லு இந்த ஜான் போய் நம்மள ஏமாத்திட்டு என்னடா அது ரைம் கேட்டுட்டு இருந்துச்சு திடீர்னு பார்த்தா மோட்டு பொட்டில் ஓடிக்கிட்டு இருக்குன்னு பார்த்தா டிவியில் மாற்றி விட்டானுங்க மோட்டு பொட்டில் சீரியல் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு என் பேரை மாற்றி விட்டு அதை உட்காந்து ஜாலியாக கேட்டுட்டு இருக்கேன் அந்த டீச்சர் நடத்தின அந்த பாடம் பிடிக்கல மோட்டு பொட்டில் பிடிக்குது ஒரு ஒரு வாரம் கழிச்சு டே இனிமேல் இந்த மாதிரிலாம் பண்ண பார்த்துக்க அப்படின்னு மிரட்டிட்டு போயிட்டேன் ஒரு வாரம் கழித்து பார்த்தா அதே மாதிரி மிஸ் நடத்திட்டு இருக்காங்க மேக்ஸு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சீக்வல் டு டூ டூ ப்ளஸ் டூ சீக்வல் டு ஃபோர் அப்படி நடத்திட்டு இருக்காங்க திடீர்னு பார்த்தா டோரா இப்போ நம்ம எங்கே போகிறோம் காடு மலை பாலைவனம் காட்டுக்கு எப்படி போகணும் நான் அந்த மேப் நான் அந்த மேப் நான் அந்த மேப் நான் அந்த மேப் டே என்னடா டூ ப்ளஸ் டூ ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இங்கே பார்த்தா நான் தான் மேப் டோரா பூச்சி போட்டு பார்த்துட்டு இருக்கேன் அண்ணே இது பேரம் பேத்தி பார்த்த மாதிரி இல்லை நீங்கள் நல்லா பார்த்த மாதிரி இருக்கு அவனுங்களால தான் நானும் அதை பார்க்க வேண்டிய நெருப்பம் தான் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபெப்டி அவங்க விமலா ராணி பிரிட்டோ என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா டூ ப்ளஸ் டூ சீக்வல் டு ஃபோர் அதே மாதிரி ரைம்ஸு அதே மாதிரி நம்ம இருக்கக்கூடிய ஆல்ஃபபெட்ஸு இதையும் 
அந்த மோட்டு பொட்டில் ஒன்று சில்ட்ரன் எதை ரை ரசித்து பார்க்குறாங்களோ அது ரெண்டையும் மிங்கிள் பண்ணி லேர்னிங் பை பிளேயிங் அதுதான் வந்து ஃபெப்டியோட மிகப்பெரிய ஒரு கண்டுபிடிப்பு லேர்னிங் பை பிளேயிங் விளையாண்டு விளையாடி கொண்டே ஒரு கல்வியை கற்றுக்கொள்வது இதுதான் எனக்கு நாங்கள்லாம் நானும் பிரிட்டோலாம் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது மேக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா தனி வெட்டி கூட்டு வெட்டி அதை உட்காந்து மனப்பாடம் பண்ணுவோம் அந்த பார்முலாவை சேவியர் அல்ஃபோன்ஸ் ஃபாதருக்கெலாம் தெரியும் பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் பி பிரின்ஸிபல் என் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆர் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இது மூணையும் பெருக்கி நூறால் வகுத்தா தனி வெட்டியை கண்டுபிடிக்கலாம் இதனால் எனக்கு அந்த அது பிரயோஜனம் உண்டா இப்போ கூட்டு வட்டி பி பிராக்கெட் ஒன் ப்ளஸ் என்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இது கூட்டு வட்டி இதை உட்காந்து இந்த கணக்கை படித்து படித்து இந்த கணக்கில் நான் நூற்றுக்கு நூறு வாங்கி அஞ்சு பைசா பிரயோஜனம் இல்லை எங்கேயாவது நான் வட்டி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேனா இல்லை யாராவது எனக்கு வட்டி கொண்டு வந்து கொடுக்குறானா இல்லை எனக்கு எவனாவது வட்டிக்கு பணம் கொடுக்குறானா இந்த பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் படித்து எனக்கு என்ன பிரயோஜனம் இல்லை வாழ்க்கைக்கான கல்வி எதுவோ அதுதான் சிறந்த கல்வி அதை தான் இன்றைக்கி ஃபெப்டி கரிக்குலம் மிக சிறப்பாக லைஃப் ஓரியன்டட் எஜுகேஷன் வாழ்க்கைக்கு நீ கற்றுக்கொடு உதாரணத்துக்கு நீ என் கிளாஸில் கெமிஸ்ட்ரி வாத்தியார் ஆக்சிஜன் தயாரித்தல் எல்லா வாத்தியாரும் தான் நடத்துவாங்க கேசிஎல் ஓ த்ரீ ப்ளஸ் எம்என் ஓ டூ கேவ்ஸ் ஓ டூ பொட்டாசியம் குளோரைட்டையும் மேங்கனீஸ் ரியாக்சைடையும் மூணு இஸ்ட்டு ஒன்று என்ற விகிதத்திலே கலந்து வெப்பப்படுத்தினால் ஆக்சிஜன் வரும் ஆனால் ஏன் சயின்ஸ் டீச்சர் இதை எப்படி நடத்தினார்னா பொட்டாசியம் குளோரைட்டு தான் நீ படித்து உன் மனசில் இருக்கக்கூடிய அறிவு மேங்கனைஸ் டைஆக்சைடு ஆக்சிஜனை உருவாக்காது ஆனால் ஆக்சிஜனை வேகமாக உருவாக்குறதுக்கு உதவி செய்யும் நீ நிறைய படித்து பிரயோஜனம் இல்லை அதை எப்படி சொல்ல வேண்டும் என்ற கலையை கற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் உன்னுடைய படிப்பு எதுக்கும் பயன்படாதுன்னு ஆக்சிஜன் தயாரித்தல் ஈக்குவேஷனோட ஒரு வாழ்க்கை கல்வியை சொல்லி கொடுத்தாரில்ல என் கெமிஸ்ட்ரி வாத்தியார் அதே மாதிரி ஒரு ஆட்டமில் ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் எலக்ட்ரான் மூணு இருக்குது ப்ரோட்டான் இஸ் பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரான் இஸ் நெகட்டிவ் நியூட்ரான் இஸ் சார்ஜ்லெஸ் இதை வச்சு எங்கள் ஃபிசிக்ஸ் டீச்சர் என்ன சொன்னார்னா நீ வாழ்க்கையில் ஒரு சில இடத்துல ப்ரோட்டான் மாதிரி அசையாமல் பேசாமல் இருக்கணும் ஒன்றும் தெரியாத மாதிரியே இருக்கணும்டா தட் இஸ் ப்ரோட்டான் சில சமயத்தில் எலக்ட்ரான் மாதிரி வெயிட்லெஸ் இருந்தால் நீ உலகம் முழுவதும் எங்கே வேணாலும் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கலாம் ப்ரோட்டான் மாதிரி ரிஜிடாக எப்போ இருக்காத எலக்ட்ரான் மாதிரி வெயிட்லெஸ்ஸாக கொஞ்ச நாள் இரு அதே மாதிரி எலக்ட்ரான் மாதிரியும் ப்ரோட்டான் மாதிரி வெயிட்டாகவும் வெயிட்லெஸ்ஸாகவும் இல்லாமல் நியூட்ரலாக கொஞ்சம் நேரம் நீ இருந்து பழகு அப்போ தான் உனக்கு ப்ரோட்டான் மாதிரி எலக்ட்ரான் மாதிரியும் ரெண்டு விதமான நாலேஜும் நியூட்ரான் மாதிரி உனக்கு கிடைக்கும்னு சொல்லி ஒரு அணுவில் இருக்கக்கூடிய மூன்று துகள்களை வைத்து வாழ்க்கை பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்த என்னுடைய ஃபிசிக்ஸ் வாத்தியார் இதுதான் இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் நான் பேசிகிட்டே இருந்தால் பேசிகிட்டே இருக்கலாம் ஆனால் விமலராணி பிரிட்டோ எனக்கு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சு நிமிஷத்தில் முடிச்சுருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் எனக்கு தமிழ் வாத்தியார் பெரும்புலவர் ராமசாமி அவர் வந்து எனக்கு எப்படி பாடம் நடத்தினார்னா நைன்த்து தமிழில் பேரறிஞர் அண்ணாவினுடைய பட்டமளிப்பு விழா பேருரை அப்படின்னு தமிழில் முதல் பாடம் அந்த பாடத்தை எல்லா தமிழ் வாத்தியாரும் எப்படி நடத்தியிருப்பாங்க அண்ணா அவர்கள் இப்படி பேசினார் மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தின் பட்டமளிப்பு விழாவில் இப்படிலாம் பேசினார் முதல் கேள்வி அண்ணா பேசியதில் அவர் ஒரு அறிஞரின் கருத்தை கூறியிருப்பார் அந்த கருத்து என்ன அப்படின்னு கொஸ்டினில் கேட்பாங்க எழுதுவான் இல்லை ஆனால் என் தமிழாசிரியர் அதை எப்படி நடத்தினார்னா அண்ணாவினுடைய குரல்லையே அந்த பாடத்தை நடத்தினார் அந்த பாடம் முழுவதும் அண்ணா பேசுகிற மாதிரியே வாசு காமிச்சார் ஆய்ந்தறிதல் வேண்டும் அதற்கேற்ற அஞ்சாமை வேண்டும் இன்றைய சிந்தனையை சிறைப்படுத்திவிட்டு கொடுமையை கோலோச்ச செய்வதற்கு உடந்தையாகி விடுவோம் பட்டம் பெற்றிடுகின்றீர் பாராட்டு குறியீர் பட்டம் எதற்கு காட்டி கழித்திடவா அன்றி பணி செய்திட கிடைத்திட்ட ஆணை என கொண்டிடவா நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் படித்த அந்த முதல் பாடம் இன்றைக்கி எனக்கு வந்து நைன்டீன் செவன்டி ஒனில் படித்த பாடம் இன்றைக்கி இந்த லோயலா சேவியர் பிரிட்டு ஆடிட்டோரியத்தில் மனப்பாடமாக நான் சொல்கிறேன்னா அந்த ஆசிரியர் கற்றுக் கொடுத்த முறை ஆனால் இன்றைக்கி ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களும் நேரடியாக சந்தித்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு என்பது ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு எங்களை மாதிரி கலைஞர்களும் ரசிகர்களும் சந்திக்கிற வாய்ப்பு ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு எல்லாம் ஆன்லைனாக போயிடுச்சு இது எல்லாத்தையும் 
பயன்படுத்தி மாணவர்களுக்கு த லைஃப் ஓரியன்டட் எஜுகேஷன் அதே மாதிரி லேர்னிங் பை பிளேயிங் இது ரெண்டையும் இணைத்து ஒரு அருமையான கரிக்குலத்தை இருபது ஆண்டுகள் உழைத்து உருவாக்கிய விமலா ராணி பிரிட்டோக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை பாடநூல் கழக தலைவர் என்ற முறையிலே தெரிவித்து அவருடைய கரிக்குலத்தை இன்னைக்கு வந்து எங்கள் கல்வி அமைச்சர் வராவிட்டாலும் அவர் சார்பாக நான் வந்திருக்கிறேன் அதனால் இந்த கரிக்குலத்தை இந்த பாடத்திட்டத்தை தமிழகத்தில் ஏதாவது ஒரு பகுதியில் முதலில் அதை பரீட்சார்த்தமாக செயல்படுத்தி காட்டி அந்த பாடத்திட்டத்தில் எங்கள் பாடத்திட்டத்திற்குள் அதை கொண்டு வருவதற்கு மாண்பமும் முதல்வர் அவர்களும் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் மூலமாகவும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சர் மூலமாகவும் அந்த முயற்சியை எடுப்போம் என்ற உறுதியை இந்த நேரத்திலே சொல்லி அவர்களுடைய கல்வி பணி மென்மேலும் சிறக்க வாழ்த்தி வணங்கி என்னுடைய அருமை குழந்தைகள் மிச்சல் விமலா ரெண்டு பேருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் விழாவுக்கு தலைமை தாங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற மாண்புமிகு ஐடி அமைச்சர் தங்கராஜ் அண்ணன் அவர்களே நண்பர் பாடநூல் கழகத்தின் தலைவர் என் நண்பருமான திண்டுக்கல் லியோனி அவர்களே சேர்மன் ஆஃப் இண்டேவ் கெரி இண்டேவ் லஜஸ்டிக் மிஸ்டர் பிரிட்டோ அடுத்தது இன்னைக்கு ஹீரோ ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் ஹீரோயின் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷனா ஹீரோ ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் விமலா ராணி பிரிட்டோ அவர்களே அமைச்சர் அவர்கள் சீக்கிரமாக போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால நிறைய பிரிட்டோ அவர்கள் பேசிட்டார் அதனால் நான் நாளே வார்த்தை பேசுகிறேன் ராணி இங்கே பேசும்போது நான் ரெண்டு குழந்தைங்கள எட்டு மாதம் எட்டு மாதம் ஒரு தவம் இருந்து தவம் தான் தவம் இருந்து நான் பெற்றேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது உண்மை ஆனால் அதிலெல்லாம் கிடைக்காத உனக்கு ஒரு பெருமை உங்களுக்கு சாரி அந்த பெருமை இப்போது ஒரு குழந்தையை பெற்றெடுத்திருக்கிறாங்க மூன்று மாதம் தவம் இருந்து மூன்று வருஷம் தவம் இருந்து எனக்கு தெரிஞ்சு மூன்று வருஷம் ரெண்டு வருஷம் நீங்கள் முதல் பேண்டமிக் வந்தப்போ நம்ம எல்லாம் வந்து உங்கள் ரிசார்ட்டில் இருந்தப்போ அங்கே ஆரம்பித்தது அவர் அந்த மூன்று வருஷங்களாக தவம் இருந்து பெற்றெடுத்த இந்த குழந்தை அந்த ரெண்டு குழந்தைகளுக்கு அப்பா பிரிட்டோ தான் இந்த குழந்தைக்கு அப்பா பிரிட்டோ தான் ஏன்னா அவர் என்கரேஜ் பண்ணலைன்னா இப்போ உன்னை அறிமுகப்படுத்தும் போது நிறைய சொன்னார் என்ன 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 நீ என்னென்ன பதவிகளில் இருக்கிற அப்படின்னு அத்தனை பதவிகளும் காரணம் வரும் இல்லையா அதாவது மனைவிக்கு வந்து பொதுவாக பெண்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து சம உரிமை கொடுக்கணும் அவங்க வளர்ச்சியில் நம்ம வந்து பங்கு வகிக்கணும் அப்படிலாம் பேசிகிட்டு இருக்கோம்ல அது பிரிட்டோ அவர்கள் பண்ணியிருக்கிறார் அதற்காக அந்த அப்பாவை முதல்ல நான் அவர்கிட்ட பாராட்டிக்கிறேன் ரெண்டாவது ராணி நான் ராணி ராணின்னு தான் சொல்லுவேன் பீமலா ராணி எப்படின்னா அவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு பெரிய வசதி வந்துருச்சு வீட்டில் ஹாயாக இருக்கலாம் இல்லைனா உலகமெல்லாம் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கலாம் ஆனால் அது கிடையாது அவர் இந்த அளவுக்கு பிஸியோ அவர் மாதத்தில் ஒரு அஞ்சு நாள் தான் இந்தியாவில் இருப்பார் மீதிலாம் சுற்றிக்கிட்டே இருப்பார் ஆனால் ராணி இந்தியாவில் தான் இருக்கும் ஆனால் பிஸியாக இருப்பான் அவ்வளோ பிஸியாக இருப்பாங்க எதையாவது இவ்வளோ வசதி வந்துட்ட பிறகு சும்மா இருக்கலாம் அது இருக்கலாம் ஒரு கரஸ்பாண்டன்ட் ஆகி போயிடுச்சு ஒரு சேர்மன் ஆகி போயிடுச்சு ஒரு இன்ஸ்டியூஷனுக்கு காலையில் போயிட்டு கொஞ்ச நேரம் அந்த சேரில் உட்காந்து திருப்பி வந்துடலாம் அப்படி இல்லை அது வாழ்க்கை இல்லை 
எதையாவது புதுசாக எதையாவது செய்யணும் இந்த மூணு வருஷமாக நான் வந்து அவங்கள வந்து வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறேன் நான் ஏதோ ஒன்று ஏதோ ஒன்று பண்ணணும் 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 மாமா இது பண்ணணும் அங்கேருந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாங்க ஸ்கூலுக்கு அட்மினிஸ்டர்ஸ்க்கு அவங்க திருப்பி அனுப்புவாங்க பிரின்ஸ்பால் ஏதோ பண்ணுவாங்க திருப்பி 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 அனுப்புவாங்க அவங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருப்பாங்க இப்படியே மூன்று வருஷமாக இந்த ப்ராசஸில் பண்ணி இன்றைக்கி இந்த விழா தட்டி என்னுடைய ஆழமான வாழ்த்துதலை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இன்னொன்று நான் வந்த உடனே சொல்லணும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் இந்த விழாவுக்கு கல்வி அமைச்சர் பள்ளி கல்வி அமைச்சர் அன்பில் பொய்யாமொழி அவர்கள் தலைமை தாங்குவதாக இருந்தது அவர் ஏன் வரலை அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கலாம் அது ஒரு இந்த ஃபங்க்ஷனில் சொல்லக்கூடாது இருந்தாலும் நான் சொல்லணும்னு நான் சொல்கிறேன் தஞ்சாவூரில் ஒரு பித்த நடந்திருக்கு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு தேர் ஓட்டத்தில் ஏதோ இருந்து அதில் பதினெட்டு பேர் உயிரிழந்திருக்கிறாங்க அதில் நாலு குழந்தைங்க அவர்களுக்காக நம்ம ஒரு ஒரு நிமிஷம் எழுந்து நம் இரங்கலாய் தெரிவிக்கலாமா 